Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. O sol está muito quente aqui, mesmo assim, precisando fazer o replante da carriola de suculentas, não teve como ser num outro momento, então vim, mesmo no sol, fazer né, o replante da carriola. Para isso eu tive que montar um pequeno esquema aqui. Notem aqui o que terei que fazer a fim de que eu consiga né, fazer no sol e nem que eu me queime tanto, nem tão pouco as suculentas. Né? Então, olha só o que eu montei aqui. <risos> Coloquei esse sombreiro aqui na mesinha do jardim e vou renovar o meu jardim de suculentas na carriola. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal que o tema do vídeo de hoje é replante, né? vou replantar o meu jardim de suculentas na carriola, que por sinal não está nada bonito. Veja quanto mato, veja quantas ervas daninhas estão aí, olha, tomando conta do jardim. As plantas até que não saíram tanto do padrão não, olha. E eu vou deixar o mesmo modelo. Se eu montar diferente, vai ser um detalhe ou outro. Olha a lindeza que estão aqui, essas fantomes. Que lindeza. E essa crássula capitela. Então está horrível, né? Não está bonito para se ver. Eu vou fazendo o replante e à medida do possível, eu vou mostrando para vocês como está ficando, tá bom? Só aqui, essa daqui é a rosa do deserto que estava na carriola. Fiz um vídeo mostrando passo a passo de como estava o substrato e do que precisei tirar, do que precisei colocar. Porém, enquanto eu gravava um pedacinho e trabalhava outro, aconteceu que a bateria do celular acabou e eu perdi o vídeo. Peço desculpas, porque minha intenção era mostrar tudo. Aí ficou aqui, ó, tirei a rosa do deserto, não estava afetada pelo fungo que eu disse que estava pegando no, na madeira, né? Eu vou mostrar a madeira que eu retirei da carriola, para vocês verem. E a rosa do deserto está li linda assim. Vou plantar agora e mostrar a plantadinha. Olha aqui, eu não tinha um vaso apropriado, então eu coloquei provisoriamente aqui. Olha aí. Coloquei a raiz funda né, lá dentro e deixei ela bem por cima. Essa é a maneira correta de plantar? Não, não é. A maneira que eu considero correta para plantar a rosa do deserto é aqui, ó. Assim, num vaso mais raso, onde o caldex fica mais suspenso, né? E, e o substrato fica mais embaixo, olha aí, ó. Então, essa que eu considero a forma, assim, mais correta, né? Que eu tenho aprendido em alguns canais que, que cultiva só rosa do deserto. Bom, então, vamos à carriola. Porque eu só vim mostrar como eu fiz, né? O que eu fiz com a rosa do deserto, né? Que eu tirei da carriola, que foi essa daqui. E não estava nem um pouco comprometido ainda bem. Então, vamos ver aqui como ficou a carriola. Veja aqui o tronco que eu tirei da carriola. Vocês lembram que formava um tipo, um Y? Olha aí, quanto fungo! Isso aqui, essa coloração diferente aqui, estava melada, propriamente dito, muito melada. E aí, estava assim, ó, em todo o redor do vaso, do, do tronco. Por isso, eu não retirei. Não acredito que seja nocivo, porque não, não tinha nenhuma planta prejudicada, apenas é, isso aí que estava assim um horror, aí eu tirei. Então, vamos ver como ficou a carriola com o novo formato? Esse é o novo formato da carriola. Deixa eu aproximar aqui. Meu jardim da carriola ficou assim. Aqui eu coloquei esse monadênio. Guintere, ele fica um pouco pendente, note? Então, 
estou tendo que fazer o processo de adaptação nele, gradativa, né? Importante. Porque ele estava sendo cultivado à meia sombra. Então, eu estou precisando fazer adaptação para ele não queimar. Como eu faço? Eu coloco um pano aqui para tampar durante o período do sol. Aqui no centro, fantomes. Olha aí. Porque estava cheio de mato a carriola, aí essas aqui estavam debaixo da sombra do mato. Então, ficaram um pouco sentidas, é, assim, moles, né? Já essas aqui que estavam tomando mais sol, não sofreram tanto. Aí eu fiz aqui esse pequeno caminho de fantôme. O caminho de fantôme já tinha na, na carriola, né? Na, no jardim anterior. Deixa eu ficar daqui para vocês verem melhor. Eu fiz um caminho de fantôme. Fiz também um caminho de pedras. Ai, mas eu amei. Olha, um caminho de fantôme e um de pedras. Deixei as graptopétalos paraguaiense aí onde estavam. Aqui eu coloquei essa sanseveria. Eu vou já falar o nome dela para vocês. Essa é a sanseveria trifaciata monshine. Então, esse é o nome que eu consegui para identificar essa planta aqui. Será que ela fica bem aqui, nesse local que pega sol o dia quase todo? Sim, eu já tenho experiência dessa planta ali, ó. O sol talvez, talvez ofusque, mas vocês conhecem bem. Então, eu já tenho uma certa experiência desse, desse cultivo, né? Eu vou lá mostrar de perto. Olha aí. Essa é a Sanseveria trifaciata monshine. Como está linda, né? Está muito bem no sol. Olha aí. Ali tem a outra que vocês já sabem, né? Então, então ela vai muito bem no sol também. Deu certo o cultivo, então eu... Aproveitei e coloquei também na carriola. Vamos continuar vendo o jardim. Veja a visão aqui desse lado, como ficou. Aqui ficou as paraguaiense e aqui ficou a sanseveria, né? De trás. Olha aí. Aqui na frente, eu coloquei essa crássula. Tem uma crássula capitela campfire que ama o sol, né? Qualquer jardim. Por mais sol que tome, pode colocar que ela vai bem. Aqui tem essa crássula também, que a tendência dela é ficar pendente. Eu já tenho ela ali também, que eu cultivo no sol e fica pendente. Linda, né? E é uma planta simples, comum. Então, essa ponta da carriola ficou assim. Daqui, eu deixei como estava com esses graptocedum aqui, bronze. Olha a lindeza, maravilhoso, né? Olha a coloração desse, desse cedo. Aqui tem mais uma crássula capitela. Aqui atrás tem o Francesco Balde. Que lindeza, não mexi também, está exatamente como estava. O Francesco Balde e também a Graptovéria, ou melhor dizendo, a Graptopétalo paraguaiense. Então, ficou assim. Agora aqui, eu optei por colocar cactos e achei que saiu super bem, ficou muito bonito. Eu pude fazer essa mistura, né, de cactos e suculentas e ficou muito bonito. Coloquei umas lascas de pedra natural aqui, dessas que acha aí na beira do rio. Aí aqui tem, ó, o Cepalocereus senilis. Duas, né? Versão dele, olha aí. Esse com mais espinhos e esse com menos e mais pelinhos, né? Então, esse é o Cepalocereus senilis. E tem esse cacto azul aqui, que eu não sei o nome, não sei a identificação dele. E ficou lindo. Olha só. Ai, gente, eu fico muito apaixonada com minhas plantas. São suculentas comuns. São plantas de muito fácil cultivo, plantas simples, mas que quando a gente pega com muito amor e carinho e usa assim, ó, um 
uma carriolinha velha, toda furada, sem roda, uma carriolinha que ia para o lixo e faz um jardim assim. Olha só que riqueza, não é? Fala para mim aí o que você achou do meu jardim de suculentas na carriola nessa nova versão. Não vou esquecer de falar que, visto que tinha caído ali do vaso, essa muda aqui, ó, desse senécio, ele já estava quase morrendo no chão quando eu vi que caiu a muda do vaso grande ali da taça. Aí eu falei, vou colocar aqui. Ele deu uma murchada ainda mais, mas vai ficar recuperado logo, logo. E o jardim de suculenta na carriola ficou assim. Eu amei, fiquei apaixonada. Em especial com esse caminho de pedra, com esses cactos e com essas suculentas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha aí para mim no canal. Não esqueça de deixar a sua curtida. A sua curtida no vídeo é muito importante quando você assiste o vídeo. É muito importante porque... Se você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou, né? E se você gostou de fato, curte aí. Deixe aí sua opinião através do comentário. Eu terei prazer em ler e responder todos os comentários de vocês. Ficou linda ou não ficou linda a minha carriola de suculentas? Agradeço você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau!